ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன்லிமிட்டட் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சுவையான சமோசா செய்ய போகிறோம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் வெள்ளைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ நம்ம மைதா மாவை சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ மைதா மாவு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் இது மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கிறனும் இப்போ நம்ம அடுப்பை பார்த்து வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்க வேக போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் குக்கரில் உருளைக்கிழங்க வேக போடுறேன் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு விசில் வர அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம அதை வடித்து தண்ணியை வடிச்சுட்டு தோலை உரிச்சுட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ரெண்டு வெங்காயம் கறிமசால் பொடி இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்குற மாதிரி கிண்டிக்கோங்க வெங்காயம் சீக்கிரம் நல்லா வதங்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டால் சீக்கிரம் வதங்கிரும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற கரம் மசால் பொடி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க போட்டுக்கலாம் பாருங்க நல்லா கிண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் லேசாக கொத்தமல்லி தலை தூவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு பட்டாணி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பச்சை பட்டாணியை முதல் நாள் நைட்டே ஊற போட்டு உருளைக்கிழங்கு வேகும்போது உள்ளே போட்டு வேக வச்சு அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ நான் கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை லேசாக தண்ணி ஊற்றி கலக்கி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா சோமசை ஒட்டணும்ல அதுக்காக கொஞ்சம் கெட்டியாக கலந்துக்கோங்க ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற மாவு பெசஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல அந்த பெசஞ்சு வச்சுருக்க மாவுலேருந்து ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கலாம் லேசாக எண்ணெய் தொட்டு எவ்வளோ லேசாக உங்களால் பருத்த முடியுமோ பருத்திக்கோங்க பாருங்க இது மாதிரி பருத்திக்கிறணும் இப்போ நம்ம பருத்தி வச்சுருக்கிறத தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுக்கணும் லேசாக சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம பருத்தி வச்சுருக்கிறத போட்டுக்கலாம் மாவோட வெள்ளை கலர் மாறுற அளவுக்கு லேசாக பழ காஞ்சா போதும் லேசாக சூடானா போதும் போதும் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டா போதும் இது மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்க இப்போ இதை சிசர் வச்சு பாதியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம சோமஸ் மடிக்கிற அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் பெருசாக நீங்கள் பருத்திருந்தீங்கன்னா மூணாக கட் பண்ணுங்கள் சிறுசாக பருத்திருந்தீங்கன்னா ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க நம்ம வச்சுருக்க இடத்துல கடலை மாவு போட்டு அதை ஒட்டிக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வந்துடும் இதுக்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோவோ போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இப்போ கடலை மாவை வச்சு மேலே அப்படியே ஒட்டிக்கோங்க ஒட்டிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இது மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் நான் போட்டு வச்சுக்கே பாருங்க இப்போ நம்ம எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ ஒன்றுனா எண்ணிக்குள்ளே போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம கடலை மாவு யூஸ் பண்ணுறதுனால உடஞ்சி வெளியே வர சான்ஸே இல்லை கடலை மாவு நல்லா ஒட்டிக்கிறோம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு சுவையான சமோசா ரெடி இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ